ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੇ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 84 ਐਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ 128 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਦਾ ਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ and so we started negotiating in the last council on um buying that land from um, BC Hydro once we buy the land we'll put the road through right away it's just that's the only thing that's holding up not putting the road all the way through we have worked with the city of delta so it will end at scott road and then the traffic will be dispersed um, along scott road whether to go over the bridge for instance or go down to the west to the other bridge actually so um but that will happen as soon as we can negotiate the um, sale of some land that BC Hydro owns usually road opening it's never like this celebration why is this one is so important and the big celebration here from one community only well no it's uh, it's all the community we're we're one community here we're, we don't have different parts of our community <laughs> mm-hmm. he gets this well it's serious one community we're all one community and this helps the whole community like people drive around Surrey they don't just drive in parts of Surrey they drive all over Surrey and this road's going to help everybody get around Surrey far more by releasing the congestion and it's only the start there's about 3 or 4 other major roads that have to be done with 12,000 people coming in a year then we have to um get our movement as i mentioned to you in my talk the other transportation mode that we have also done is skytrain and it's going into construction early next year and and um that's going to move a lot of people in Surrey so we need that infrastructure with the growth of our city so let um Mandy and Doug ask yeah i'm going to ask questions. definitely after that and i also need your reaction about the latest what's going on the Surrey policing issue so mayor uh, lock said even farmer didn't explain whatever the expenses he is talking about there is no details at all and not uh, providing the full fledged detailed report to them how they going to work on this so what is your take on that well i think the expenses are well known um you know certainly in my time there i know the expenses um and the the uh, current mayor was on council and also knows the expenses of the police so the expenses are known but i do believe that the rest of council the ones that weren't on mandy pit and doug here um were on council know the expenses um from previous and they know the expenses they're talking about now and so i think um it's fair to say the other members of council need to understand the expenses and so i we're encouraging of course the province to give them the reports Um I understand the hold up is the the council and the city has to sign um confidential statements that they will not mention any of the uh, of the figures in the report and that hasn't been done. So once that gets done then then they will be able to have a look at it. So the process is moving along fairly quickly but we have to always remember the 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 um, government of BC through the solicitor general made already the recommendation to move ahead with our survey please you think a referendum is still an option 
No, I've never believed in referendums, not just for this, but for anything. We, we do not need to govern by referendum. I mean, it doesn't work. Countries around the world don't do it by referendum. They don't govern. We get elected and we say what we're going to do when we run. That's what the people's thing is. We cannot turn to governing by referendum. Otherwise, we'll be bogged down forever on, on referendums. Every four years, the citizens make the decision who they want to be in, in cities around the world. Um, and that's a referendum to me. Okay, thank you so much, okay. Mr. McConnell. Doug, what do you want to say about today's uh, especially opening of 84th uh, Avenue? Because a lot of uh, protesters, especially environmentalists, okay they're talking about that one, destroying the trees and destroying that park. What do you want to say about this? Well, first? I think, first of all, there isn't very many. There's six there, if, I, if I'm counting right. Um, and, um, you know, I, I think um, when we're, we're dealing with such a beautiful part of Surrey, I think they have a right to, yeah. to come and make their ideas known and, and understand and so forth. But we, when we built the road, we took all that into consideration. We protected the part. We only built it on our road right away that we've had for 50 years. And also, we built it under the transmission lines which um, under them it's not environment thing at all. So, so we protected the environment more so on this road than any other road I've known of in my 15 years in, in government. Um, we, as you see, the road doesn't go straight. It zigzags a little bit and that's around some of the environment sensitive um, areas and so forth. So we did everything um, to protect the environment and anybody that looks down this road from up here We'll see how beautiful it is with all the trees that have been left yeah. and, and, and the, the way they have done the um, sidewalks and the boulevards and so forth. What will be the main benefit to the citizen of Surrey for this road? It's going to save lives. I can just say that it's going to save lives because 88th and King George is the most dangerous intersection. It's in the top three in all of B.C. And so that's going to save it by relieving the pressure on them so that people can use that. And therefore, you'll start to see that 88th and King George won't be as busy. And we'll, not only that, we'll be able to move people around far better. Because there was a big problem about the Surrey police and RCMP. That was your main issue when you came into the power. Yeah. So what you would like to say now, the government of BC already approved, and they recommend about that one was... Mayor of Surrey, I right know, they are not considering that one. What do you like to say about that? Well, I think the government's already um, made that decision. There, and in fact, they have said their recommendation mm -hmm. is to move forward. And I think um, Surrey Council's got to make that recommendation now. They've got to vote on it and, and go with what the provincial government does. There has been a whole number of reports done over the years, three or four huge ones, you know, and um, so all the way along we have been given the green light to go ahead. Okay, especially for Surrey Police and all those other um, buildings, uh, especially City of Surrey and all other stuff. What was the reason people of Surrey they didn't really support again in your favor? What well, was the reason? I think there was other factors. There was a bad split out there, exceptionally bad. Yeah. I've never seen, um, for example, a current MLA and a current MP running for a mayor of any big city. That's irresponsible because what it does is split the vote. Okay. And and so both of them are very irresponsible to do that because it hurts the people of Surrey. Um, and, and so I, I think that there was different circumstances that came into effect on that. Thank you uh, for coming here. And I think so there's a lot of support from yeah. the community here yeah. when you opening. Because that was the dream of the um, uh, citizen yeah. of uh, yeah. Surrey. So thank you very much. Okay, thank you very much for coming too. Yeah. This is the grand opening of the Vadi Tadad de Vich, the Surrey community of the people of Surrey. Because Surrey is 140, and Surrey is 180. And the people of Surrey, तो सी उस माल देवेज पहुंच दे उन्हें चेनु व्यक्ति डेल्टा तो जिधर रिचमेंट वाला एयरपोर्ट है उसे पहुंच जाना सी आज ये खुली है ये दिन नाल की फायदे होंगे गल कर दें सेको साब ना सेको साब किमें लग रहे आज ये ये जिधर स्पेशली एक सड़क खोलने देवेज चेडी बड़ी तरह देवेज लोग आएंगे किमें लेने 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਗ ਮਕਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਾ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸੜਕ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 72 ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੇਜਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੋਟਲਨੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਲੋ ਜਦੋਂ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਕ ਘਟ ਹੋਏਗੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਸੀਗੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਉਕਸਤਾ ਹੈਗੀ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀ ਪੱਤਰ ਤਰਿਆ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਟ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਕਿ 84 ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਜਦ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 140 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਵਾ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਅਸਦਾ ਕਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸੈਸਿਟੀ ਸੀ ਇਸ ਨਿਸੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਸ ਪੂਰਨ ਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੀ ਲਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਣਗੇ ਔਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 140 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 128 ਵਾਲੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 128 132 ਤੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ 84 ਐਵਨਿਊ ਕਿਉਂਕਿ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 74 ਐਵਨਿਊ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ 140 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 84 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ ਭੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਸਕੇ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਰੋਡਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 108 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ 10 ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਇਥੋਂ 140 ਤੋਂ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਜਾ
ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜੇ ਚਾਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਨੰਗ ਰਹੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ 88 ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਤੇ 15 15 20 20 ਮਿੰਟ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਐਂਡ ਆਲ ਥੈਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਆ 20 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 88 ਐਵੇਨੀ ਤੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਘਟ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਲਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡਗ ਮੁਕੱਲਮ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 84 ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਦਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਦਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ 84 ਐਵਨਿਊ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 128 ਤੇ 132 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾਊਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ 140 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸ਼ 88 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਐਵਨਿਊ ਸਟਰੀਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੱਗ ਮਖਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 128 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਰ 155 60 ਤੱਕ ਆਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਗਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਸਰੀ ਲਈ ਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਆਈ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਿਓ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਲਾ ਜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰ
is also creating the pollution. After cutting tree, yes, no doubt that we are getting oxygen from them. But what about after uh, stopping there for a long time? It's not really creating emission more? It is, but you're also putting 300 residents from our complex okay. onto 88th Avenue. That is supposed to be the worst intersection in Surrey. So that's why. Okay. Thanks a lot. Thank you for coming here. destroyed so many trees that would have absorbed this right now. And, and the... Um, probably about $20 million. It's most, the most expensive four blocks that they've ever built. Could have been used for public transit or that kind of thing. But anyway, um, thank you, sir. Thank you for talking to Sanjay. Thank You're you welcome. Bye-bye. Sasika. Sorry, the Beer Creek Park, the grand opening in the Sariya Chalkiya, I Patwante Sajana Natsi, Galba Sunia, Omeida, Ajidi, is Galba to Sikojakoj, Lahalia Huega, Kalumper Meldea, Tatakale. Zabrak.